孩子们，我都快七十岁了，今天特地把你们叫回家，是要和你们商量分家产和养老的问题。妈，你早就应该分家了。之前我们兄弟几个一直劝你早点分家，可是你一直都不肯。妈，大哥说的对，我们三兄弟早都已经组建了家庭了。妹妹婷婷也已嫁出去了，按理说我爸去世后就应该分家的。大哥、二哥、三哥，你们也别怪咱妈。咱妈不分家，也是希望我们大家有空可以多回家聚一聚。婷婷，我们三兄弟分家，你回来干什么？你都已经嫁出去了，没资格分娘家的财产。就是小妹，你都嫁出去了，我们讨论分家的事情，你站在一旁就别插嘴了。大哥、三哥，我好了，你们都别吵了。是我叫婷婷回来的，她是你们妹妹，也是这个家的一份子。要分家，就得一家人坐在一起商量。妈，你终于想通了，决定要分家了。这次真的准备把家里的财产分了吗？我爸都去世七年了，这么多年你才同意分家，是不是已经想好怎么分家了？对于家里的财产怎么分配，我自己心里早已经有数了。你们父亲去世也七年了，我也马上七十岁了，身体一天不如一天，是时候应该把这个家的财产分配一下。妈，我们家里现在到底有多少财产啊？房产就剩下这套老房子，家具也不多，都是一些旧的家具，还有这塔里面有七十万存款。我们家还有一些田地和山林。之前我也带你们兄弟姐妹去看过了，你们应该也知道具体的位置在哪里。大概十五亩的田地，二十亩左右的山林，这些是这个家全部的家产了。妈，那你打算怎么分呢？存款你们兄弟姐妹四人，一人一份，分成四份，大概每人十七万左右。妈，婷婷都是嫁出去的，凭什么还要分她一份？这不公平啊！你急什么？我还没说完呢。老房子和十五亩的田地和二十亩的山林。你们三兄弟平分，婷婷只分到了十七万左右现金，你们应该没意见了吧？妈，我不同意分成四份家产，只能你的三个儿子分。婷婷是嫁出去的，没资格分家产，而且我们和婷婷没有血缘关系，她是抱养的，又嫁出去了，是外人，更没资格分我们家的家产。大哥，我们从小一起长大，我从来没想过要分家里的家产，不是我的，我一分也不会要。我怎么就养了你们几个忘恩负义的东西，在利益面前连自己的亲人都不认了？你们说的这些话，要是传出去被别人知道，就不怕被别人笑话吗？妈，人为财亡，鸟为食亡。我们说的也是实话。婷婷本来就是我们家抱养的，这是事实。我们家的家产只能我们三兄弟平分。婷婷根本就没有资格和我们争家产，亲生的就是亲生的，养女就是养女。我们家养了婷婷二十多年，已经仁至义尽了，而且她也嫁出去了。单凭这两点，婷婷就没有继承权，更没有资格跟我们争家产。就是啊，妈。当年要不是你和老爸连续生了我们三兄弟，你们总想着要个女儿，也不会去抱养婷婷回来。婷婷虽然是我抱养的，但她从出生不久就来到我们家了。当年婷婷的父母是我们家的远房亲戚，因为想要儿子，连生了七个女儿，家里穷养不起，所以我才抱养了婷婷。婷婷虽然不是我亲生的，但我一直视她如己出，她就是我的亲生女儿，她就是我们家的一份子。如果你们今天因为婷婷的身世排挤她，那今天就不要分这个家了，你们现在都回去吧。我自己守着这点家业，有存款，有老房子住，我也能过得很好。妈，你先别生气，我们兄弟几个也是就事论事，你不能因为我们说了几句话就耍性子。我们要上班也挺忙的，你今天把我们几个特地的召集回来，要说分家的是你，说不分家的也是你。你都七十岁了，这个家迟早是要分家的，今天就把这件事情给他落实了。还有，家里的存款怎么可能只有七十万啊？你是不是还有一些自己留下来不想分给我们啊？就是啊，妈，你几十年就存了这么点钱吗？我们本来就是普通人家，我和你爸辛辛苦苦把你们几个拉扯大，供你们上大学，最后省吃俭用才存下这些钱，这已经是我们家全部的家产了。你们要是嫌少，就不要分了。妈，家里的老房子也不值钱，那些家具都是陈旧物品，一堆烂铜废铁，比较值钱的也就是这笔存款和一些田地山林。我觉得我们应该分成三份。至于这套老房子。实在是太久了，也不能住人，可以把它卖掉折现，折现的钱再平分。这个我同意，大哥你说呢？这个我也同意。婷婷不是我们亲妹妹，就算是亲妹妹，而且嫁出去的女儿是没有资格分娘家的财产，所以家里的财产应该我们三兄弟分。但是我作为家里的长子，分的就应该相对多一些，我百分之四十，老二老三哥百分之三十。大哥，你这话就不对了，凭什么你分多一点？我们都是爸妈的孩子，仅仅因为你比我们先出生，就觉得自己有发言权吗？真是可笑，就是二哥说的对，难道就因为你是大哥就要分的多一点吗？这个我和二哥都不会接受的。再说了，你作为大哥也没有为这个家做出特别的贡献，想要多分钱那是不可能的。
，存款七十万，我们三兄弟平分一人二十三万，很公平。我们爸不在了，所谓长兄如长父，在这个家，我的地位就是比你们高一点。你们两个有本事也可以早点出生了。既然你们比我小，就应该听从我的。大哥，你除了年纪比我们大，你有我们混的好吗？分家必须平均分。我看你们是想打架的。大哥，你还是老样子，那么霸道。小时候你可没少揍我和三弟，我们也没少打架。你真以为现在还是小时候啊？要打架就来啊！就是啊，大哥，今天我们也把话摊开来说。要是我们今天分家分的少了，别说分家了，干脆直接拆家算了。这样吧，家里的老房子和家具也不是钱，我不稀罕，折现成现金分我就行了。屋子和家具你们两个分，至于家里的田地和山林，位置东一块西一块的，我是大哥，必须我优先，先选择位置。大哥，你这个人真自私。这屋子里的家具、桌椅、板凳都五十多年了，白送都没人要，还有家里的田地和山林。凭什么你优先选择？好的，你都选走了，把差的留给我们。你真是一个自作聪明的老狐狸。二弟，你和三弟的工作都比我好，工资又高，又没有房贷压力，我条件比较差，我应该拿多一点。那些田地分给了你们也没用，你们也不会种地，你们大嫂最会种地了。我看那些田地也可以全部给我。大哥，你真是得寸进尺，该是我们的，一分都不能少。就算我们不会种地，我放在那里也不关你事。够了，你们都少说一句吧，都是一家人。为了这么一点钱，兄弟反目成仇。看看你们的样子，哪像亲兄弟呀、啊？妈，你别生气。平时我大哥他们不会这样的，还是兄弟很团结的。今天就是说话有点冲动了，一时心急才会口不择言的。你们几个是我养大的，我比任何人都了解你们。你们三兄弟从小就是一吵架，谁也不愿意吃亏，谁也不让谁。我知道这次把你们叫回来分家，你们兄弟几个肯定也会吵。如果一碗水没端平，还会破坏你们的兄弟感情。所以你爸走了这么多年，我也是一直没提分家的事。这家里的家产必须有婷婷一份。你爸去世前就说过的，一定不能亏待了婷婷。你们要是有意见，那这个家就不分了。妈，我是老大，我有个建议，要不这样吧，这老房子和屋子里的家具就全部留给婷婷吧。我们在城里都有自己的房子，这老房子我们要了也没用，也不可能回来住。老二、老三，你们有没有意见？我同意大哥的建议，这样也不算亏待婷婷。剩下的存款和田地、山林必须我们三兄弟平分。行啊，反正这老房子我也是一万个嫌弃，那就送给婷婷吧。既然你们都同意了，那我也没意见。我真为你们感到丢脸，你们三个作为兄长，竟然这样对待自己的妹妹。所有好的你们都分走了，这个老房子也不值钱，也不能住人，留给婷婷又有什么用呢？妈，少数服从多数，你就别再多说了。既然我们三兄弟都同意了。那你们也改变不了，这老房子给婷婷也没亏待她，也算是给她分家产了。我看就这样子吧。妈，没关系的。三位哥哥既然愿意把老房子送给我，我同意。至少这里还有我们儿时的回忆。还是婷婷懂事，那事情就这么说定了。钱和田地，还有山林，我们三兄弟平分，老房子归婷婷。妈，今天分家这件事情就这么尘埃落定了。我家里还有一大堆事呢，我就先走了。那行，就这么定了。我公司也有一大堆事呢，我也先回去了。没什么事，我也先回去了。大哥，到时候你记得把钱转给我。行，我回去就转给你们。这老房子已经也不能住人了，以后我也就不回来了。大家各自保重了。就这样，三兄弟高高兴兴的把家产分了，准备离开，却被婷婷叫住了。等一下，你们先别走，这老房子都不能住人了，家产也被你们分了。咱妈养老的问题，我们还没讨论呢。我就知道天底下没有白拿钱的事情。我老婆和咱妈一直合不来，咱妈不能去我家住。三哥。咱妈怎么就不能去你家住了？既然大家都拿了钱，那咱妈养老的问题也不能不管呢。你说的容易，那你把咱妈接回去住吧。我小姨子现在住在我家，而且也没有多余的房间了。咱妈去我家也不方便，让咱妈去大哥家吧。我家也不行，咱妈在农村生活习惯了。我老婆有洁癖。大哥，你是长子，你作为长子就应该多承担一些。咱妈去你家养老最合适了。对，大哥是长子，我看咱妈去大哥家住最合适了。你们现在又觉得我是长子了？刚才分家产的时候，怎么不说多分我一些呢？你们脸皮真是厚！我告诉你们，如果你们都不给咱妈养老，那我也不养。反正又不是我一个人的妈，凭什么让我一个人给她养老？你们三个不孝子，我怎么就养出你们这样的逆子啊？我真恨不得现在就随了你们父亲去了，免得在这里听你们的话，生气受罪。妈，你别生气，哥哥们也只是说说而已的。该给你养老的，我们还是会给你养老的。大家都别说了，既然是一家人，你们也分了家产。咱妈一辈子不容易，我们可不能让咱妈晚年没人管呢。那行了，婷婷，你有良心孝顺，我们家养了你二十多年，也。
也是你该报恩的时候。这老房子也分给了你，你也有责任给咱妈养老，以后咱妈就跟你住吧。跟我住就跟我住，养育之恩大于天。咱妈从小辛苦把我养大，我不可能看着咱妈晚年没人管的。妈，我小时候就知道我是你抱养回来的，你和我爸都待我视如己出，我给你养老。妈，你就跟我回家吧，去我家住，以后我给你养老。行了，你们都别说了。也别争了，既然我把家产都分给你们了，我的养老问题必须你们三个儿子负责。以后我就一家住一个月，这个月我先去老大家住，下个月去老二家住，下下个月去老三家住。妈，你太偏心了吧？婷婷也分了家产，凭什么她不用给你养老？这不公平。婷婷嫁到别人家，有公公婆婆在，我去女婿家里住，这不合适。妈，既然家产都四个人分了，那你养老的问题也必须四个人承担。三哥。你放心，咱妈也是我的妈，以后咱妈也会在我们家轮流住一个月。我说一不二，那就好。你都这样说了，那我就没意见了。就这样，大家把家产分完之后，老母亲就先去大儿子家住。可才仅仅过了半个月，老母亲就哭着给女儿打电话，让女儿去三哥家接她回家。婷婷，我真是养了三个白眼狼啊！你大哥家我是一刻也待不下去了，你赶紧来你三哥家门口接我。妈，你不是在大哥家住吗？怎么跑三哥家去了？你先别着急，我现在马上就赶过去。婷婷挂了电话，就急匆匆的往三哥家赶。十多分钟后，婷婷赶到了三哥家，看到老母亲拿着行李站在三哥家门口哭泣。妈，你这是怎么了？发生什么事啊？我都七十岁了，养了三个儿子，分家后却没有一个儿子愿意给我养老，真是寒心啊！妈，到底发生了什么事？这才半个月没见你，你怎么瘦得跟皮包骨似的？婷婷啊，你终于来了！你再来晚一点，可能你就见不到我了。妈，你先别哭，到底发生了什么事？你慢慢的跟我说。你不是在我大哥家养老吗？怎么在我三哥家门口？哎，真是一言难尽啊！老了才知道，原来自己那么让人嫌弃。老了不中用了，我实在是太寒心了。你三个哥哥和嫂子没有一个真心愿意给我养老的。妈，你先跟我说一说，去我大哥家住，到底发生了什么事？开始的时候说好了。每人每家我去住一个月，可是刚到你大哥家第一天，你嫂子就不高兴。我在你大哥家住了一个星期，吃了整整二十餐的白粥，一点肉和油水都没有。你大嫂还说我都七十岁了，牙口也不好，吃肉也费劲，吃白粥最有营养的，而且还可以清肠胃。最过分的是，表面上我们一起吃白粥，等我吃完了，我把碗洗干净，回房间睡觉。要不是孙子心疼我，给我拿了一个鸡腿给我。我还不知道，他们竟然偷偷在房间关起门来大鱼大肉。你大哥家里桌子上连水果都没有一个。你大嫂把所有好吃的全部放到他房间里，天天顿顿都吃白粥，谁受得了啊？我每天都吃不饱，饿得眼花缭乱。我就想着自己去包点米饭吃。你大嫂说我就是在家里没事做，闲得慌，还说我太能吃了。那天他们关起房门，大鱼大肉被我知道了，他们把我大孙子骂了一顿。我问你大哥。难道我养了他几十年，我不配吃一个鸡腿吗？结果你大嫂说了一大堆难听的话，最后我也实在是受不了了。既然你大哥大嫂不欢迎我，我也没什么脸面住下去。我就想着，反正三个儿子，我还有两个儿子呢，总有一个靠谱的吧。就这样，我收拾了东西去了你二哥家。妈，原来你还去了我二哥家住啊？那你在我二哥家又发生了什么事啊？因为我是自己跑去你二哥家的，没有提前跟他说。我就把我在你大哥家发生的事情跟你二哥说了，我还以为你二哥会好一点，结果他竟然跟你大哥一样，都是白眼狼。你二嫂是城里人，也不喜欢我，见了我跟仇人似的，看鼻子不是鼻子，看眼不是眼的。在你二哥家，米饭倒是吃上了，但是每餐就那么半碗饭，你二嫂每餐就炒一个菜，我就想我和你二嫂也没有仇啊，而且我还把那么多钱都分给他们夫妻了，我作为老人。作为他的婆婆，来自己儿子家住几天，吃几顿饭，总不为过吧？可是你二嫂嫌弃我是农村的，说我身上有味，也不让我坐沙发，找个小凳子让我在角落里坐，晚上睡觉就更过分了，说我身上脏，也不让我上床睡觉，也不能睡沙发，直接让我在客厅打地铺睡。而且我在你二哥家也不能闲着，不然你大嫂就会挑我事，觉得我是一个闲人，在他们家白吃白住。我每天要搞卫生，拖地。洗衣服、洗厕所，只要一闲下来坐一下沙发，你二嫂又嫌弃我把沙发坐脏了。妈，我二嫂太过分，简直跟我大嫂半斤八两。这事你怎么不早点跟我说呀？早点跟我说，我。
我就把你接到我家来住了。哎，你都已经嫁出去了，有自己的家庭，有公公婆婆在家不方便。妈，我公公婆婆和你女婿为人都很和善的，也通情达理的。我就想着能够不麻烦你，就尽量不麻烦你。让我最寒心的是你二哥，他竟然还责怪我说我没有跟他打招呼就来了，要我赶紧回你大哥家去。你二嫂跟你二哥闹。说我不走，他就要跟你二哥离婚。我就想着三个儿子，还有一个儿子，三个总有一个靠谱的吧。为了不破坏你二哥的家庭幸福，我又收拾东西去了你三哥家。有了前车之鉴，我提前给你三哥打了一个电话，说明了情况。结果你也看到了，我在你三哥家门口，从早上等到下午都没有人开门。妈，那我三哥不在家吗？他明知道你要过来住，不可能不让你进家门呢。可能他们就是明知道我要过来住。都躲着我呢！我给你三哥打电话，你三哥却说他们一家人带着他岳父岳母出去旅游了。什么时候不出门旅游？偏偏我过来就说去旅游。我觉得你三哥就是不想我过来住。你三哥说叫我回你大哥家去，都还没住满一个月，还没有轮到他家。我问你三哥什么时候回来，我可以等他。可是他语气特别不好，说我这么老了还这么矫情，这么老了还搞离家出走。我就跟他抱怨了两句，说你大哥。二哥他们家的事，我还没说几句，他都不想听了，还直接打断了我的话，叫我赶紧走。后来我才知道，原来你三哥的岳父岳母也住在他家里。你三嫂对我有意见，你三哥说，就算我来了他家，也没有房间给我住，还说他们去旅游要一个月之后才回来。你三哥也怪我突然跑来他们家，搅得他们不得安宁。哎，明明有三个儿子和三个儿媳妇。我现在是真正体会到了什么是人老了不中用，既被嫌弃又没尊严。你爸在的时候就跟我说，家产不要太早分出去，所以我就守了这么多年，就怕他们拿了钱之后，后就不回家了，不管我了。如今我七十岁了，还能够活几个十年呢，就想着要依靠他们了，所以就把家产都分给了他们。我还以为他们会心甘情愿的给我养老呢，没想到分家的时候说的好好的，轮流每家住一个月。最让我寒心的是，他们钱到手了就不想管我了。我辛苦养大三个儿子，没有一个对我真心的。他们甚至还纵容自己老婆，天天针对我。老天爷呀，我真是养了三个白眼狼啊！我真是留也不是，去也不是，真的好为难啊！妈，你别太伤心了。现在我来接你了，我就是你的依靠。妈，这半个月你受苦了，看你现在瘦的都跟皮包骨似的，赶紧跟我回家，我给你炖鸡汤，好好补补身体。就这样。婷婷把老母亲接到自己家，看着母亲吃饭狼吞虎咽的样子，婷婷知道母亲一定是遭了很多罪，不禁潸然泪下。妈，你慢慢吃，你不要难过，也不要想那么多，你就在我家安心的住下。不行啊，我知道四个孩子里面你是最孝顺，虽然你是我抱养的，但我一直待你视如己出，我感觉对不起你呀、啊。当初你爸在世的时候就说了，家里的财产一定要给你留一份。早知道三个儿子是白眼狼，这么不孝顺。我当初就应该先把钱悄悄给了你，我真是后悔啊！结果你一分钱都没有分到，我哪里有脸面在你家养老啊？你是女儿嫁到别人家，家里也有老人，有公公婆婆，我一个外人在你家住像什么样啊？我住几天，女婿他们可能不会说什么，但人性是很现实的，住久了谁也不敢保证会不会变成仇人。等我吃完饭，我就回老家去，我还是回去老房子住吧。我就是寒心啊，把钱给了三个儿子，一点都不值得。如今家财散尽，鸡飞蛋打，他们几个得了钱却又不管我，想想我就来气。妈，你别生气，我有办法替你好好教训他们。大哥、二哥、三哥，他们对自己的亲生母亲竟然如此对待，我一定要替你讨个公道。哎，都是自己亲生儿子，能有什么办法吗？算了吧，以后我再也不去他们家就行了。妈，大不了我把他们三个都告了，不尽赡养之责就是他们最大的罪过。就算把他们都告了，又能怎样呢？只要他们不是真心要赡养我，我如果执意去他们家，也只能是无尽的苦头呀。妈，你放心，再怎么样，我都不会让你受罪了。我不但要让他们真心实意的孝顺你，还把他们分到的钱都吐回来。你先不要想那么多，在我家住一段时间先，我给你做好吃的，好好补补身体。吃饱你先去睡一觉，晚点我带你逛逛街，带你去时装店买几套衣服，散散心，开心一点。就这样。老母亲在女儿家住了一段时间，婷婷对老母亲也是孝顺有加，同时还在村里放出风声，老母亲私底下还有一百多万的私房钱，将来那个孩子孝顺就留给谁。半个月后，老母亲又回到了老房子住。
，三个儿子收到了风声，赶紧纷纷提着大包小包的礼品从城里赶到了老家。妈，你在我家住的好好的，怎么一声不吭就走了呢？我是来接你回我家养老的，你儿媳妇在家做了一大桌好吃的饭菜，等着我们回去呢。老大，我不去你家，在你家呀，天天吃白粥，我吃不饱，饿得头昏眼花。你看我都瘦好多斤了。大哥，你真搞笑，咱妈去你家才住了一个星期，你就把咱妈赶出来了。难道去你家还是顿顿吃白粥啊？妈，你还是去我家吧。我家里的房子比大哥的要大，房间我都已经给你收拾好了。老二，我也不去你家，你老婆嫌弃我身上有味，去你家我也不想在客厅打地铺睡，睡得我腰疼了一个月。妈，我老婆性格就是比较强势一点，但她有一点还是特别好的，她这次知道错了，特地让我把你接回家去养老。她每天都很自责，就盼着你能搬过来和我们住，好让我们孝顺你，弥补罪过。妈。我是你最小的儿子，你应该跟我住。你儿媳妇把家里都收拾好了，就等你回家了。老三，你家我也不去，你岳父岳母也在家，而且你老婆她也不喜欢我。我岳父岳母就是外人，哪里有亲妈重要啊？再说，他们已经回我小舅子家去了。妈，我媳妇说还要带你去北京旅游了。不了，我现在哪里也不去了，我就在乡下老房子待着，一个人挺好的。妈，这老房子根本不能住人，我是长子，你晚年养老就应该我承担。你们谁也别跟我争，你们都回去吧。大哥，凭什么呀？妈是我们大家的妈，又不是只生了你一个儿子，给妈养老，我们也有责任。二哥说的对，我们都是妈的子女，我觉得我最有资格给咱妈养老了。当初咱妈来我家时，瘦的跟皮包骨似的，在我家住了之后，整个人都胖好几斤。妈，我是最孝顺你的人，你肯定也是最喜欢来我家吧？我以后天天给你煲你爱喝的猪肚鸡汤给你喝。你一个嫁出去的养女，有什么资格跟我们争咱妈的赡养权？就是啊，之前分家你也跑回来跟我们争家产，我们把老房子分给你了。这次咱妈的赡养权你也要争，你还要不要脸啊？哥，三哥，你们这样子说真是太让我难过了。我虽然是咱妈抱养的，但我是把咱妈一直当亲妈看待的，而且我把你们三个哥哥也是当亲哥的。分家产的时候，你们也没有嫌弃我，还把这老房子分给了我，我心里是很感恩的。如今要给咱妈养老了，再怎么说我也不甘落于人后，哪怕让我把老房还给你们。我也是要养咱妈的，婷婷，你这老房子有什么用呢？又不能住人，又不是钱的，你还是自己留着吧。我是长子，咱妈养老肯定得我负责才行。我也跟你们表态，我一定会好好善待咱妈的。上次分家的钱有十七万多，还有分的山林和田地，我都不要了，给老二和老三分吧。咱妈的赡养权以后就归我负责，你们就不要跟我抢了。你们把我的这些钱和田地还有山里分了吧。妈，你现在就收拾东西，跟我去城里享福吧。凭什么呀？我不同意。我也可以把上次分家的钱和田地还有山林拿出来，我也不要了。妈，我大哥也就是嘴上说一下的，他说的话根本就不可信。妈，我马上把上次分家的钱给你转过去，这样你总相信我是真心给你养老的。老二说完，就马上拿起手机给老母亲把上次分家的钱给转了过去。大儿子和三儿子看到了也效仿，都把上次分的钱给老母亲转了过去。妈，你看吧，我都把钱都给你转过去了，我都是真心想给你养老的，你就去我家吧。看到你们这样。妈心里实在是太感动了，之前是我小气了，没想到你们每个人都那么孝顺。婷婷看着老母亲分出去的钱都拿回来了，心里万分欢喜。眼看计划得逞，继续说道：“既然我们大家都有孝心，都争着要给咱妈养老，不如这样吧，还是让咱妈自己选择吧。之前去你们家里住，我都有心理阴影了，我也不知道哪个儿子是最孝顺的，手心手背都是肉，大家都是一家人，你们都是我的子女。”选择谁这个问题真的让我很为难。这样吧，还是按照之前那样，我的三个儿子给我养老，每家轮流住一个月。我倒要看看谁才是最孝顺的人。妈，你来我家住，我保证我是最孝顺的那个人。妈，我才是那个最孝顺你的人。不对，妈最孝顺的那个人应该是我。三兄弟心知肚明，他们为了要得到老母亲的那笔一百多万的私房钱，都表决心要好好照顾老母亲的晚年生活。为了得到那笔钱。三兄弟真的把老母亲伺候的舒舒服服，每个人都要争当最孝顺的人。最后，老母亲晚年舒舒服服的活到了85岁。去世后，三个儿子就迫不及待就要分遗产，结果一查傻眼了，老母亲早就把账户注销了。三个儿子后来才后知后觉，这根本就是老母亲和婷婷设的一个局。可老母亲已去世，他们也无可奈何。当初老母亲在女儿婷婷家住了一段时间，她就知道女儿婷婷才是最孝顺的人。钱要回来当天。老母亲就把钱全部给了婷婷。又过了几年，村里要发展新农村，要建公路，老房子遇上了拆迁。
婷婷得到了一百多万的拆迁款。所谓好人有好报，大概就是这个意思吧。而三个儿子咎由自取，到最后什么也没有得到。你们支持婷婷的做法吗？当我结婚时，婆婆竟然嫌弃我家是养牛的，不但提出要婚前财产公证，还说结婚后所有开支必须 A A 制。可她不知道的是。我家里养了二十万头牛，我知道我儿子很优秀，但是山鸡哪能配得上凤凰呢？我和浩宇他爸可都是事业编，以后光退休工资，我们俩每个月就有好几千呢。双职工这样的家庭，说出去，一般人羡慕的眼睛都要红了吧？我们儿子要相貌有相貌，要人品有人品，有多少姑娘哭喊着都要嫁给他，他都不要。哎，谁让我儿子不争气，非要找你这个养牛的？我也实在拗不过他，但是想进我家的门。有几个条件你必须答应，阿姨，你还有什么要求啊？其实我的要求不多，也就三点。第一，你们必须婚前财产公证。我家可是给浩宇在市中心买了房子的，一百八十平的大套间，光首付就要一百多万，这可是我们两口子一辈子的积蓄，我绝对不能便宜了外人的。婷婷点了点头，就一套房子而已，表示让他继续说。第二，就是你们婚后必须 A A 制。阿姨，你说什么？结婚后还 A A 制，那还结什么婚呢？这要求不合理吧？有什么不合理的吗？我们家浩宇赚多少钱一个月？你赚多少钱一个月呢？听说你还有个哥哥，你哥哥还生了三个孩子。你要是到时候把浩宇辛辛苦苦赚的钱搬到娘家去了怎么办？我都算过了，浩宇工资一个月有两万五了，房贷公积金就能付不少，也就是他净收入足足还能富余两万一个月呢。我儿子说你家是养牛的。虽然不知道你养牛赚多少钱，但是你休想用我儿子的钱，这些钱我得给他攒着，给以后的孙子娶媳妇用。听到浩宇母亲这样说，婷婷想起哥哥的别墅和游艇，还有那些名下记不清的房产。小丽心想 ，A 就 A 吧，大不了以后多给浩宇点零花钱。婷婷点了点头，浩宇的母亲见他答应了，继续说道：“你们得签个协议，以后各自赚钱各自花，不能算夫妻共同财产，万一以后没在一起了。”浩宇赚的钱他自己都得拿走，阿姨，这不符合常理吧？你养牛一个月赚多少钱？我们家浩宇费了那么老大的劲，才考上大学，找到好工作，可不是为了给你们家扶贫的。婷婷她也不知道自己一个月赚多少钱，家里的钱都由专业经纪人负责的。既然你一定要分这么清楚，那就听你的吧。还有第三点，我就这么一个儿子，结婚以后我得跟儿子一起住。婷婷想起了自己空荡荡的十几间卧室。毫不犹豫的就同意了。行，这个没问题。就在这时，浩宇走了进来。婷婷，你们聊什么呀？这么开心？我和你妈妈在聊结婚条件呢。你妈妈说了要财产公证，结婚后还要 A A 制，自己赚钱自己花，不能混在一起。浩宇听了脸色一变。儿子，我这已经退了一步了。这几个条件是我的底线，而且你女朋友刚才都答应了，你还甩脸。妈，希望你到时候别后悔啊。浩宇是知道婷婷家的情况。婷婷也现在才发现，浩宇居然什么也没有和家里说。为了打破尴尬的气氛，婷婷主动拿出带来的礼物。阿姨，这是人参和虫草，送给你和叔叔补身体的。浩宇母亲打开了包装盒以后，马上捂着嘴，惊讶地叫了一声：“天啊，这假人参做的和真人参一模一样啊！”阿姨，这是野山参。哈哈，笑死人了！你是哪个旅游景点买的吧？这个头，这品相也太假了吧！要是真的野山参的话。恐怕几百万都买不到的吧？这是婷婷哥哥之前花了三百多万买的，婷婷是特意挑了个最好的拿来送给浩宇父母的。可是他没想到，浩宇母亲居然是这样的一个人。婷婷，你把东西收回去吧，我爸妈还年轻，暂时不需要这些。对呀、啊、对呀、啊，你赶紧拿走，等下不要吃出问题来了。也不知道哪里买的便宜货，假的这么离谱。行吧，你年纪大，你说的都对。三个人正沉默的时候，门铃忽然响了起来。浩宇母亲眼睛一亮，立即去开门。是小云啊，你人来了就好了，怎么还带礼物啊？你买的这么多水果很贵吧？得三百块钱一篮吧？这留过学的人就是不一样，出手就是大方上档次。来，婷婷，阿姨给你介绍一下，这是刘小云，她是领导的女儿，她可是和浩宇青梅竹马一起长大的。我们以前还一直开玩笑说给他们订娃娃亲来着呢。眼前的女孩个子高挑，皮肤白皙，看着还是有几分姿色眼。女孩子看到浩宇，眼睛一亮。浩宇哥哥，你回家了，怎么都没来找人家呀？是应该去找你的，早就想介绍婷婷给你认识的。这是刘小云，我初中同学。这是我老婆张婷婷。你们还没有结婚呢。刘小云盯着婷婷沙发上的包包。张婷婷，你这包是假的吧？
：“什么？婷婷，你竟然还买假包啊！年轻女孩子就不要这么虚荣了吧？买不起真的也不至于买个假的呀。那些什么名牌和奢侈品没那个实力就不要买呀、啊。婷婷，你说你养牛的能赚几个钱？一个月背个上万块钱的包，人家也不会相信。”浩宇看了小云的脸色，直接打断了母亲的话：“妈，这都十二点了，该吃饭了。”婷婷想到浩宇往日的体贴，叹了口气。心想还是给他一个面子吧。看到浩宇父亲烧菜的手艺不错，婷婷刚举起筷子要吃饭，浩宇母亲又发话了：“婷婷，你会做饭吗？”“阿姨，我不会做饭。”“你不会做饭，那以后一日三餐怎么办？总不能天天吃外卖吧？”婷婷刚想说家里有阿姨，刘小云就说话了：“真羡慕婷婷姐呀，能找到浩宇哥哥这么好的男朋友，不像我至今都是单身。”“那还不是因为你单纯了，不像其他女孩子，你这孩子就是实在呀。”浩宇母亲一脸遗憾地看着小云，浩宇紧张地看着婷婷的表情，赶在她张嘴之前抢先开了口：“小云，你大学的时候是不是怀孕了？你那个初恋呢？后来怎么没在一起啊？”浩宇哥哥，你为什么这么误会我？我不活了，我是清清白白的黄花大闺女，你到底是听谁胡说的？听你初恋说的呀，你去医院手术费还是他问我借的呢？四千块钱到现在都还没有还给我呢。我表姐是护士，当时你的病房还是他给安排的，你难道不记得了吗？刘小云的脸色瞬间变得苍白，有气无力地说：“我不舒服，我先回去了。”说完，小云就直接走了。浩宇母亲不高兴地对浩宇说道：“儿子，你怎么能这么没礼貌啊？妈，我这不是跟你学的吗？我就是说话太直，您别介意。”婷婷兴致勃勃地看着，果然，所有的婆媳问题，最终原因其实都是夫妻问题。只要有个愿意挺在你前面的老公，你就不会和婆婆吵架，因为他会把你该吵的都完了。婷婷。咱们刚才聊的事情还作数吧？吃完饭你就去和浩宇去把那些婚前协议给公证了，这种事情还是白纸黑字写下来的比较好啊。可以，我答应的事情肯定作数。希望阿姨你到时候别反悔了。我反悔不可能的，婷婷，你现在就多吃点吧，以后你和浩宇就 A A 制了，你可就吃不到这么好吃的菜了。婚礼的事情呢，浩宇也和我商量过了，我们这边的规矩是要生了儿子才能举办婚礼的。妈，你胡说什么呢？我们这什么时候有这些规矩了？现在的小姑娘都开放的很，谁知道以前的生活什么样？不会下蛋的鸡，我们家可是不要的。阿姨，你说的对，像刚才那个刘小云那样的可不行，太开放了。至于婚礼，我们女方家可以先办。先说好，那种山沟沟里的婚礼我可不去参加。你们老家那边不会还是露天的厕所吧？哎呦喂，那简直是太吓人了。你们要办自己办吧，但是领完证，浩宇必须和我们住一起。婷婷强忍着，吃完饭，浩宇妈妈便急不可耐地催他们去公证住。签完协议，婷婷和浩宇就打算一起搬到新房子住。当时，婷婷和浩宇在一起以后，就在他买了房子的小区买了一栋别墅。搬家的那天，浩宇的母亲比婷婷他们还要积极。婷婷，咱先说好了，这房子的首付可是我付的，主卧必须留给我。等会儿搬的是婷婷的别墅，但是婷婷和浩宇都没有提这件事。车子没多长时间就到了小区。并停在了最大的一套别墅。这别墅真好，我听人说装修就得花上千万了呀。这房子装修确实是不错，是我喜欢的风格。浩宇母亲见婷婷沿着台阶一直往别墅门口走，婷婷，你小心一点，要是不小心碰坏了人家门口的东西，把你卖了都赔不起。看到那条门没有？这条门都要好几十万了呀。行了行了，别看了，这种东西不是你羡慕的来的，也不看看自己有没有这个命。婷婷叹了口气。掏出钥匙，阿姨，有没有人说过你真的很吵啊？这是我买的房子，你们俩的主卧在二楼最南边的那间。婷婷边说边走，结果身后却迟迟没有人跟上。人呢？你们怎么不过来呀？站着干什么呢？浩宇母亲一拍大腿说道：“哎呀，婷婷，你是不是在这房子里当保姆啊？保姆和厨师今天下午会到的。”婷婷，这房子真的是你的吗？你不是说你家是养牛的吗？养什么牛能买别墅啊？那牛是金子做的吧？浩宇没有告诉你吗？我家有二十万头牛。什么？二十万头牛？那一头牛是不是要上万元了？二十万头是不是上亿啊？随后，一家人进了别墅。浩宇妈妈笑得如沐春风。婷婷，第一眼看到你，我就觉得你不一般。这长相，这气质，绝不是普通人家可以养出来的呀。我们家浩宇可真有眼光啊！找了你这么一个媳妇啊！阿姨，你客气了，还叫什么阿姨呀、啊？现在得叫妈了呀，阿姨，婚礼仪式什么都还没有办过呢，怎么能随便喊妈呢？婷婷说完，就拉着浩宇上楼了。
只留下浩宇父母刘姥姥大观园一样在楼下晃荡。婷婷就是不想看到浩宇母亲才上来避一避而已。老婆，你可千万别心软啊！我现在总算了解我妈了，给点阳光她就灿烂。你一定要严格按照咱们婚前的约定来，不然她知道你这么有钱，七大姑八大姨天天来家里炫耀，有我们受的呀！两个人在主卧待了一会，下楼发现浩宇母亲果然在疯狂的打电话，呼朋唤友，叫人来家里玩。大姐。是是是，浩宇买了别墅，你们记得全家都来玩了，来家里吃饭。哎，不辛苦不辛苦，有保姆。对了，还有厨师，厨师会做饭。看着正在打电话浩宇的母亲，他好像已经忘记了这房子和他们家一分钱关系也没有。看到婷婷下楼，浩宇母亲喜滋滋的凑了上来。婷婷啊，搬新房子可是大事啊，我们那边规矩是要请客办酒席的，到时候叫大家都来暖暖房子，沾沾人气啊。阿姨。不好意思，我这里没有这样的规矩。浩宇母亲刚要说话，负责家里卫生的阿姨来了。浩宇母亲马上抬起了下巴：“你要好好干，以后是不会亏待你们的。但是也不要偷奸耍滑，手脚都要给我放干净点，不要看着我们人好就偷懒。我吃过的盐比你们吃过的饭还多，别想着糊弄我。”陈阿姨，你去忙吧。婷婷早就和他们交代过了，以后只负责她和浩宇的生活，浩宇的父母的房间让他们自己收拾。退下吧。以后有点眼力见，心里得有活呀。为了庆祝第一天入住，婷婷让陈姨准备各种海鲜，满满当当的摆了一大桌。浩宇母亲吃的满嘴流油，吃完还不忘点评：“这鱼不行，烧的有点老了，不过这螃蟹还是可以的，还挺新鲜的。明天再买一只吧。这牛太肥了，吃着有点腻，我不太喜欢，下次就别买了。”都吃完了，那咱们把账结一下吧。什么账？什么账啊？阿姨，你可真是贵人多忘事啊。咱们不是都签好婚前协议了吗？生活开支 A A 制你没有忘吧？刚刚那顿饭一共花了一万多零头就算了，那就当一万元整吧。吃饭是咱们四个人吃的，你们家三个人要付七千五百元，你是现在转账呢，还是记账呢？看在牛仔的面子上，咱们可以按月结账的。什么？你抢钱了呀？天底下有你这种女人，买吃的给公婆，居然还要收钱，儿媳妇孝敬公婆，那是天经地义的呀，妈。咱们婚礼都没有办过，改口费都没有给过。虽然法律上我们已经领证了，但是习俗上还没有呢。况且咱们都签了协议的，我可不想被人说吃软饭。爸妈，你们放心，我养得起你们的。这是真要 A A 制吗？一顿饭要吃掉我们家一个月的工资，你这是要了我们的命啊！阿姨，你这话说的，你们可以不吃啊，我又没有逼着你们吃。你看见没有？南侧那边还有一个小厨房的，你们可以用那个厨房啊。你们要是愿意出钱，就可以和我们一起吃。要是不愿意出钱，咱们以后就各吃各的，我吃点亏，燃气费、水电费就不问你们收了。怎么还有燃气费、水电费呀、啊？这话说的，我的钱也不是大风刮来的，你们生活在这里，当然要给钱的。哎，这可是你说的白纸黑字写着呢，不给钱也行，你们可以回自己房子里住。我记得你们买的房子就在那边的高层吧，离这里也不算远，走路就十来分钟的事情。不行不行，我们要住别墅。婷婷给他们留的卧室是套房。衣帽间、客厅、花园、卫浴室、阳台都有，光是卧室的面积就快赶上他们家那套房子。行吧，还有这水果，阿姨你刚吃掉了五百块钱，浩宇你把账记一下，月底一起结好了。五百块钱，你的葡萄是金子做的吗？那么贵？这是进口的秦王，四百元一斤。陈阿姨一共就买了两斤，你一个人就吃掉了一半多。老天爷呀、啊，有钱也不是这么霍霍的呀，这哪是吃水果？这分明就是吃钱了，不行不行，你不能这么浪费钱，这些钱以后都是我大孙子的，你不能这么胡乱花呀！哈哈，你会不会管的太多了？我挣的钱想怎么花就怎么花。看到浩宇脸色难看，他母亲终于闭上了嘴。第二天一大早，婷婷就被楼下喧哗的声音吵醒了下来，看到几个陌生人，一个小男孩正穿着鞋站在沙发上的玩耍着，沙发上全是黑色的脚印，还落了不少的泥巴。陈阿姨正站在一旁劝说。但他的话显然起不到什么作用。来，陈阿姨去吧，挑最贵的了，反正借浩宇的账上。婷婷的到来让所有人都安静了，所有人都一动不动地看着他。婷婷看着还站在沙发上的小男孩，皱了皱眉头，说道：“你给我下来。”旁边的大妈估计是小孩的外婆，瞪了婷婷一眼：“小凤啊，这就是你的儿媳妇呀，这也太没有规矩了吧！这要是在我们农村当婆婆的，一个大瓜子就上去了。呵呵，你孙子站的那沙发八十六万。”玩坏了，记得赔钱就行。就在这时，浩宇也走了下来，看到这场景愣住了。大姨、外婆，你们怎么全都来了？阿姨
，我们的协议你还记得吧？需要我当众宣布一下吗？阿姨，浩宇，你怎么找的媳妇？领证了咋还不改口呢？一点规矩都没有。外婆，你瞪我干什么？是我妈自己不认这个儿媳妇的，没婚礼没仪式，人家也不算过门，而且这房子是婷婷自己的婚前财产，和我们家一毛钱关系都没有，都不知道我妈自作主张干什么。浩宇母亲听完，脸色涨得通红，她看向了浩宇：“我怎么了？”搬新房子就不能让人来参观了吗？阿姨，你真有点搞笑。带人参观，你带人去你家参观了，来参观我买的房子干什么呢？这房子跟你们家有一毛钱关系吗？外婆、大姨，你们走吧，我妈带错了，他们买的房子在后面高层呢。这别墅是婷婷自己买的，和我们家没有关系。浩宇母亲愤愤不平的带着一大家子的亲戚走了。对不起啊，婷婷，给你添麻烦了，我会好好和我妈说的，这种事情以后不会再发生了。你先去吃个饭吧，我把地毯送店里清洗，费用从我工资里扣。婷婷哭笑不得的看了眼浩宇，你工资才多少啊？还动不动进你账上？我就是吓吓你爸妈，哪里真的会要你的钱？那怎么行啊？你得算钱，还得问他们多要点呢。你要是不和他们算钱，到时候你的那些燕窝补品全部都被他拿走送人了。不只是那些，还有家里的摆件，你的化妆品、包包全部都留不下了。你不知道我妈，我外公外婆是农村的，家里养了四个女儿，没有儿子。村里人都看不起他们。我妈念了个大专，分配了工作以后，她就特别爱回农村显摆。当初看不上你，也是因为你家条件差。她这人脸面比天大，如果能让她有面子，什么事情她都能做得出来。浩宇话音刚落，浩宇母亲就打来了电话。浩宇没有开免提，但是看他的脸色，婷婷就知道肯定不是什么好事。婷婷，我妈说，我外婆他们中午能不能来咱们家吃饭？菜就按照昨天那样做，菜钱我妈会付。你妈还真舍得呀，我都有点佩服你妈了。他们夫妻俩虽然是编制，但是到手工资其实也不多，扣掉那些社保、公积金什么的，估计两人一年能挣个二三十万吧。既然舍得花一万块钱请他家里人吃饭，真是没看出来还挺大方的哈。既然他想当这个冤大头，那我也没理由拒绝他呀。饭点的时候，好玉母亲果然带了一大帮人又回来了，不过这次明显规矩多了，连那个小男孩也老实了。一行人惊叹连连的看着别墅内的装饰和装修，饭桌上。好于母亲一脸自豪地说出那些食材都值多少钱，果然引来了众人的惊叹。我的娘啊，这吃的哪里是饭呢？这是在吃金子吧？小凤，你们平常一日三餐就吃这个吗？这日子我做梦都不敢这样做呀！你要我说，咱们姐妹四人就属你最有出息，工作好，嫁得好，就连找个儿媳妇都那么厉害。吃完饭，好于母亲果然让他们打包了一些水果和食材带走，动作那叫一个潇洒大方，恨不得把家里的都送给他们。饭吃了，东西拿走了，客人也走后，没想到浩宇母亲却不认账了。他们可都是浩宇的长辈，你们做晚辈的请家长吃顿饭，这是应该的呀。行吧，这账就记在了浩宇账上，到时候让他一起给我就行了。浩宇母亲点了点头，显然他觉得婷婷就算真记上来，也不会问浩宇拿钱的。陈阿姨反映，厨房的补品少了很多，所有的东西都被动过。婷婷索性在厨房安了个指纹锁，这下浩宇母亲不乐意了。直接找到婷婷，要求她把上次见面送的人参找出来。婷婷，你上次送我的那个人参，我在家到处找，怎么都找不到，是不是你不小心拿走了？阿姨，你这么年轻就老年痴呆了，那人参是你自己不要的，你火眼金睛一眼就看出那是假货。哎呀，我就是和你开玩笑的，你看你上门送礼，哪有往回收的道理呢？阿姨，我最后警告你，我屋里都装了监控，你再敢乱动东西，下次我就直接报警了。浩宇母亲涨红了脸，伸出手指了半天也没说出来话，应该是他舍不得别墅，毕竟真撕破脸，他也得被婷婷赶走。浩宇在公司忙一个大项目，每天加班到十点多才回家，而婷婷也趁此机会将 A A 制执行了一个彻底。早上，婷婷吃早茶，浩宇父母吃面条；中午，婷婷吃大餐，浩宇父母还是吃面条；晚上，婷婷吃牛排，他们还是吃面条。浩宇母亲叹气说道：“哎，家里的存款都给浩宇买房子了。”我们夫妻这辈子省吃俭用，就是为了这么一个儿子，好的都给了他，自己却要吃糠喝稀，都说养儿防老，到现在看看子女还是靠不住啊。见婷婷不作声，浩宇母亲把筷子摔得叮当响。阿姨，那套古瓷价值五千多，你用着不习惯，摔了也行，反正让你儿子赔。婷婷走后，浩宇母亲连忙掏出手机给刘小云打了个电话，让他来自己家玩，说浩宇喝醉了，没人照顾。浩宇爸爸惊呆了，老太婆。你这是干什么？把刘小云叫来这里是什么意思？这可是你儿媳妇的家呀！
，什么儿媳妇，人家喊你一声爸了吗？你懂个啥？你知道婷婷为什么嘚瑟吗？还不是你儿子天天护着她。等我把小云叫过来，儿子如果和小云好上了，我不信他还会这样护着她。你疯了吗？你这不是拆散人家吗？哪有当妈的给自己儿子找事情的？你像话吗？而且这件事被儿媳妇知道了，咱们一家三口都得被撵出去。说你傻，你还真不聪明。邻居的事你给忘了吗？老李他媳妇之前那个趾高气昂，后来老李外头有人了，他媳妇为了挽留老李，又是减肥又是做饭，还吃割了双眼皮。你难道不记得了吗？这个女人啊，就不能惯着。你看婷婷那么嘚瑟，那都是咱儿子惯出来的。到时候如果他发现儿子和小云走得近，他着急的就来讨好咱们了。你们女人就是心眼多，反正不关我的事，我就当没看见。行了，你自己忙活吧，我上楼了。婷婷在监控里看得津津有味，大晚上的还给他安排了出这么精彩的戏。半小时后，刘小云就来了，一副精心打扮过的模样。小云啊，阿姨是看着你长大的，有话我就直说了呀。你对浩宇这么多年的心意我都知道，那个婷婷我是不认的，我心里的儿媳妇只有你一个。阿姨，现在说这个已经晚了，浩宇哥哥都结婚了呀。结婚怎么了？现在离婚率这么高，他们又没有孩子。实话告诉你吧。浩宇早就后悔了，这不，他今年公司庆功宴，这个婷婷管都不管。我年纪大了，身体吃不消。浩宇等会儿喝醉了回家，还得托你照顾他。刘小云不好意思的说道：“阿姨，在这里会不会不太方便？”浩宇母亲恍然大悟的点了点头：“确实不方便。等他回来了，咱们把他扶到那套房子去，近得很。”就在这时，浩宇就踉踉跄跄的回来了，一副喝多了的模样。刘小云，我没看错吧？你怎么在这呢？浩宇。你看你喝这么多酒，你媳妇爱干净，一身酒味回房间多不好啊！要不你去咱们那套房子睡一晚吧，我去给你拿个毯子去。小云，你帮我照顾着点，我很快就回来了。浩宇哥哥，你还好吗？刘小云上前挽住了浩宇的胳膊，浩宇愣了一会，赶紧把刘小云一把推开，浩宇瞬间酒都醒了。刘小云，你干嘛？你怎么在这呀？谁叫你来的？我媳妇呢？是阿姨让我来照顾你的，你媳妇根本就不关心你。他现在应该自己睡得正香了吧？什么？是我妈让你来的？我看他是不是疯了。浩宇说完，就气冲冲的就往楼上走去，留下刘小云一个人尴尬的站在客厅。浩宇冲到父母房间，大声吼道：“你们给我走！你们现在就给我走！”浩宇，你这是怎么了？大半夜的抽什么风啊？婷婷匆匆赶到。浩宇，好了，有什么事情明天早上再说吧。老婆，我要被气死了！不行，这件事情绝不能就这么算了。就这样。浩宇把父母赶回了小高层，刘小云当然也被一起赶走了。你们要是不想和我断关系，你就回那套房子里住吧，以后都别来这里了。回到房间后，婷婷把视频打开给浩宇看。当听到他母亲亲口说让他和刘小云好上，浩宇肺都要气炸了。第二天一早，浩宇母亲打来电话：“如果你们还想认我这个儿子，那就分开住；如果想再搬回来，我们就把房子卖了，换个城市生活，让你们再也找不到。”老婆，你永远不要担心婆媳的问题。这些都是我要解决的事情，以前是我做的不好，以后不会了。还有，这是我的工资卡，里面有三十多万的存款，都交给你，就当替我爸妈给你的补偿吧。婷婷将头靠在浩宇的肩膀上，虽然他挣的钱不多，但是人好三观正，最重要的是浩宇对他是真心的。这个老公婷婷很满意，你们支持浩宇的做法吗？限你半小时内准备出八十八万彩礼，否则今天这个婚你别想结，我家的门你也别想进。妈，之前的八十万彩礼已经给您了，为什么还要八十八万？这一时半会，您让我去哪凑钱？哼、啊，你还没进我家门呢，别这么早叫妈。之前八十万只是彩礼定金而已，我女儿难道没跟你说过？妈，要我说算了吧，别为难廖凡了，剩下钱我来想办法。你懂什么？你弟弟的女朋友在市区看中一套房，就差八十八万，没有这些钱，你弟弟怎么结婚？可是，给我闭嘴，一切都听我的。你妈，我还能坑自己女儿不成？于纯，房子我准备了，车我也买了，彩礼也给了，我对你们家仁至义尽。今天在这个节骨眼上，你来说，为什么彩礼就成了定金？我凭什么还要多给八十八万？我我不知道，你问我妈。你不知道？廖凡刚想继续问清楚，小舅子黄峰却满脸带着怒容，从房间冲出来，对着廖凡：“姐夫，你在这质问谁呢？我姐貌美如花，追她的人成排，嫁给你是你的福分，多管你八十八万怎么了？再说了，你跟我姐结了婚，大家就是一家人，我叫你一声姐夫，你帮帮我怎么了？有问题？”还有二十八分钟就是良辰吉日，小廖啊，你抓紧准备吧，都是一家人，可别让我们瞧不起你。
别跟他废话，拿不出这些钱，你就带着人回家吧。我们女儿不嫁，廖凡，我也想嫁给你。这剩下八十八万，你就当是我给你的一个考验吧，看你有没有处理突发事件的能力。话不等说完，丈母娘柳倩直接拽住黄雨纯的手进门，紧跟着砰的一声，大门被狠狠关闭。这叫什么人啊！卖女儿，真是服了！廖凡，你从哪儿给我们找来这么个嫂子，连一句话都不帮着你说，还坐地起价？都别火上浇油了，想想办法吧。此时电话铃声响起，是廖凡母亲打过来的。喂，小凡啊，接亲怎么样了？咱们家亲属都在家等着呢。接完新媳妇，直接去饭店，可别耽误了时辰。妈，今天这婚恐怕是结不成了。皇家临时变卦，要再加八十八万彩礼才能迎亲。不过你也不用担心，我来处理。你说什么？这可怎么办啊？要不把妈这五十万手术费给你留出来，剩下你再管你兄弟凑一凑。妈的病不要紧，你结婚是大。您说什么呢，妈？我怎么可能用您的救命钱？那我不是人啊！我说过我自己能处理好，您别管了。电话被挂断，廖凡差点落泪，明显能听见房间内也在争吵些什么。半分钟过后，房间门再次打开，走出来的是黄宇纯的大伯。行了，不要郁闷，小伙子，这点困难算不了什么。你说你们人都到场了，我们家怎么可能不给面子？大家都快快请进。大伯，您是说我丈母娘妥协了，不要那八十八万彩礼了？先别说那些，先进屋。好好，谢谢大伯。廖凡心里悬着的石头算是放下，全当这多要八十八万只是个小插曲。刚一进主卧室，就看见黄宇纯坐在婚床上，一双美脚搭在床前，身材妖娆。柔美中还带着一丝丝纯欲，配合着婚纱更显靓丽。都让一让，水来了，这又是什么意思、啊？哎呀，这你就不懂了，这是我们家习俗，给新娘子擦擦脚才能出门的，也让我们看看你对我大侄女儿究竟好不好。原来是这样，廖凡自然不会推脱，给自己妻子洗脚也没什么大不了的。但床上的黄雨纯却始终给廖凡摇头使眼色，不要。雨纯，只要你过了门，别说是为你洗脚，就算为你赴汤蹈火，我也愿意。啊，这好烫！怎么还把手伸出来？难道你不愿意？我愿意。是我对不起你。别说对不起了，能娶到你，这点算得了什么呢？擦完脚后，廖凡重新站起来，但脸上还是挂着微笑，冲着大伯和老丈人：“这回我可以接亲了吧？还太早，小廖，你过来，我跟你说几句踢计话。您说，我刚才帮你劝了，大事化小，小事化了。”你丈母娘也不是针插不进、水泼不进的人，只要你再拿八十万，大伯给你抹个零，现在就可以接亲。咦，廖凡，你在跟我开玩笑吧？没钱，我们家已经做出让步，免了你八万。既然你还是执迷不悟，那我这儿还有个方法，也能迎娶新娘子。你到底要干嘛？很简单，那将这盆洗脚水当着我们所有娘家人的面儿。喝下去，只要你不嫌弃丢人，现在就可以接亲。话音落下，全场这些娘家人顿时爆笑如雷。喝新媳妇的洗脚水啊，这个接亲节目我爱看。让这个廖凡知道知道，我们皇家的媳妇可不是谁都能抱走的，也不晓得这洗脚水入口的滋味什么呀？你们笑什么笑？欺负人是不是？大不了这婚不结了。廖凡，咱们走，好姑娘多的是，我们凭什么要在这儿受辱？不喊，那就滚，在这废什么话呢？真以为我姐姐愿意嫁给你啊？让你拿几十万都这么费劲，还不如当初追我姐的刘大少爷刘东，你说是吧？姐，行了，闭嘴，别说了，提他干嘛？姐，凭什么不让我说啊？刘东少爷当初可跟进你青梅竹，他现在身价过亿，依旧对你念念不忘。好姐姐，今天老弟为你赶走这个穷酸小子，等会我就让刘东少爷加你联系方式，你们好好聊聊，他可是随时愿意娶你。廖凡气的嘴唇子都有些哆嗦，他都不知道黄雨纯竟然还有个青梅竹啊。但廖凡还是一言不发，走到洗脚盆旁边。大伯先是一愣，随即表情浮现出嘲笑的样子，说道：“那就别愣着了，喝吧，记住，要一滴不剩喝干净，要趁热。你要是敢吐出来一口，这婚你都别想结。喝，快点喝啊！廖凡，别告诉我们你这么没骨气。认识你这么多年，没想到你竟然是个软骨头。你今天若是喝这洗脚水，那咱们兄弟都没得做。”这种耻辱，我没脸承受。<笑>廖凡冷冷一笑，不顾众人眼光，抬起地上的洗脚水，淡然对准大伯开口：“大伯，您说的，喝了就能娶，对吧？我再跟您确认一遍。”“对对，没错。”“好，你还有什么想说的吗？”廖凡，你别让我为难了。”“好。”廖凡当着所有人的面，端着洗脚水，对准大伯的脑袋大声喝道：“我让你喝，给我喝！你大爷的，这货我不结了！”一盆热腾腾冒着烟的洗脚水。从头浇灌到大伯的脚后跟，全场顿时哗然一片。疯了疯了，这小子开始咬人了，烫死我了！小崽子，你竟敢用洗脚水浇我！你侮辱娘家人，滚，给我滚出去！
。好，不愧是我兄弟，泼得好。就应该这么干，还真以为咱们是软骨头好欺负。兄弟，我挺你。狗东西，你敢动我娘家人，我今天非扇你嘴巴子。还想结婚？想屁吃吧！你你泼我大伯，廖凡，为了点钱而已。你这么对我家里人，我总算看清楚了。你看看这手上的烫伤都是为了你，你还好意思对我失望？抱歉，那我今天就让你失望透顶。话音刚落，廖凡对准大伯的肚子狠狠就是一脚。我去你大爷的吧！跟我面前装什么老好人？怎么样，洗脚水好喝不？甜不甜？咱们走。狗东西，打我大伯，凶我姐，还拉扯我妈，我抽你！你试试。黄蜂咽了口唾沫，愣是没敢往前冲，被廖凡的气势吓唬住，但还是跟个疯狗一样跑起来。你给我等着！今天这件事儿没完，我现在就给刘东少爷打电话，让他收拾你，你会后悔的。对对对，给刘东打电话，人家身价过亿，踩死他就像踩死蚂蚁，为咱们家出气。临走之前，廖凡偷偷看了一眼床上的黄雨纯，他早已经哭得梨花带雨。那些娘家人在争吵，在谩骂，黄雨纯只剩下满脸无助。廖凡捏紧拳头，还是转过头，带着几个兄弟走出大门。廖凡虽已经走远，但还是能听到屋内的谩骂。黄雨纯，你说你给我们找的这是个什么狗屁女婿？你弟弟剩下的八十八万房钱怎么办？谁来拿？你说，妈妈，廖凡他已经尽力了。今天明明是你们先撕破脸难为他的。再说了，我嫁给的是爱情，不是金钱。闭上嘴，都是因为你吃里扒外。你弟弟这头还等着要钱呢，我怎么生了你这么个不孝女？妈，您消消气，我刘东哥的电话打通了，他说他愿意出八十八万，并且他现在已经在来的路上，肯定能堵住廖凡的车，给他好看。哎呦喂，刘东大侄子，好久都没看见你了呢，早就听说你对我们家雨纯倾心已久呢。刘谦阿姨，您不用跟我客气，听说有人惹了您家，我现在就在来的路上了，我不管对方是三头六臂，这期我一定保证为您出气。另外，我还要送您一份见面礼。还是大侄子知道体贴人呢，来就来呗，还带什么东西？以后说不准都是一家人，跟我们还见外。紧跟着电话挂断，柳健露出奸诈的笑容。今天只要刘东为我们家教训廖凡那臭小子，让他跪在我面前道歉，我现在就让雨纯嫁给刘东。来，把你们婚庆车队管事的给我找出来。这位先生，您找我。妈的，有眼无珠的狗东西，见到刘东少爷还不鞠躬。刘东少爷，车队管事人顿时反应过来，他当然知道刘东是谁，正是丰城实业矿业公司刘家的大公子。车上的廖凡也知道麻烦来了，但这时候绝不能认怂，赶紧推开车门上前一步。你算老几？给你鞠躬。兄弟，刘东这人我也听说，不好惹，咱们普通人对付不了他的，千万别来硬的。是啊，这种人咱们惹不起，否则以后会很麻烦。初次见面，听说你就是雨纯的未婚夫，对吧？你想怎样？不想怎样。当年我人在海外，现在回归，当然夺回属于我的女人啊。只是没想到对手竟然这么弱，弱到让我想要打你的冲动都没有。你找死，兄弟别冲动，忍一会风平浪静啊。廖凡，对吧？我听说你母亲身体不好，你还有一家快要濒临破产的小公司，听我劝吃饱饭，别到时候家破人亡了再后悔。趁早离雨纯远点，咱们走。你若是敢碰雨纯一根手指头，我杀你全家。哦，是吗？那就看你有没有那个本事了。我说好兄弟，你刚才那话差点把我俩都吓死了。刘东少爷家的资产上亿，在咱们丰州城可以说要风得风，要雨得雨。是啊，你家中母亲重病，公司欠债已经很难了，就别再得罪这种风云人物了。你们等着看吧，不就是区区刘家吗？我会让他知道他到底是得罪了怎样的人。啊、行了，你不就是个普通人吗？咱们都是普通人，别贫嘴了，说说的了，赶紧回家吧。哥，你快来丰州医院，快啊！咱妈听见彩礼钱涨价了，急火攻心，好像快要不行了。什么？你母亲这病情已经拖了一个多月了吧？双肺病变，今天必须动手术，否则命保不住。这是缴款单，赶紧去门诊交钱。一看缴款单上，各项费用加起来差不多一百万，现在就是将家中房子卖了也凑不出这么多。就在这时，公司催款电话也打了过来。我说廖凡，我对你仁至义尽了吧？今年的二十万房租钱，什么时候交钱？<咳>那个兄弟，我们家还有点事，你先忙着。对对，到时候有什么事儿，给我们哥俩打电话，能帮衬我们肯定帮。先走了。整个手术室门口就剩下廖凡和廖小柔两个人。廖小柔现在还在丰城上大学，根本不赚钱，哭得梨花带雨。哥，咱们这个家是不是要散了？妈妈是不是真的没救了？以后可怎么办啊？
。哥，如果嫂子真的为难你，那咱们就不娶了，行吗？别那么卑微，将那八十万彩礼要回来好吗？妹妹不哭，彩礼的事情到时候再说，我来想办法。还有什么办法？你先在这里等着，我回家一趟。你要回家，哥？难道你也想跑？手术室里的那可是咱们的母亲啊！傻丫头，哥回家取钱，放心吧，最快半小时，现在所有的磨难都会迎刃而解。要凡出门一路心思沉重，打车回到家，掀开家中橱柜，翻开橱柜的暗格，暗格中一台略显老旧的笔记本电脑和一个 U 盘，拨弄开电脑上的灰尘，仰天思前想后，貌似也在犹豫，但一想到躺在病床上的母亲，最终还是毅然决然的将 U 盘插入电脑。顿时，显示灯亮起，紧接着屏幕上闪过一个特殊标志，这是两把剑交叉在一起的标志。与此同时，全球各地军政坛大佬的桌面显示屏全都闪过这个双剑标志。一个西装革履的老头狠狠拍击桌面，站起来，是他回来了。他说过，只要出现这个标志，就是他回来的时候。廖凡，我就知道他忘不了我的。<笑>九州兵部上的绝世兵王更是身披战袍，仰天哈哈大笑。人间少了他，还真是寂寞。恭迎祖王回归。也不知道这个决定到底对不对，但为了命悬一线的母亲，我也没别的办法了。恭迎王上，丰州城商界龙头李安，正守龙头何轩，兵部龙头李天林已经在赶去您家的路上。我只给他们五分钟时间。是。这是廖凡的命令，并不是提醒。早在多年前，廖凡就被这个世界选中成为守护者，万王之王。廖凡曾经带领着各路兵王，一省一县，镇守商界之王，齐心协力拯救过这个世界的安危。功成名就后，廖凡毅然决然将守护者的秘密封存，更是告知全天下所有的亲信，自己要做个普通人。除非有一天，这个特殊双剑符号的出现，那就证明着真正的无冕之王，世界的守护者廖凡将再次回归。五分钟过后，房门真的被敲响。门口的确有三个人跪在门口，这三人全都是两鬓斑白，岁数加起来差不多二百岁，但现在却恭敬地跪着，连头都不敢抬起来。三人齐声说着：“恭迎祖王回归。回归”知道了，都站起来。丰州首富留下，剩下的人你们先回去。另外告诉上面那些人，没我通知，别随便派人找我。是，祖王，我荣幸之至。我。废话，等下再说。带上二百万现金，送我去医院。遵命。我求求你们，现在别给我母亲停药，会出人命的。我哥已经去筹钱了，马上就回来。早就知道你们不是什么有钱人，一百万的手术费不是你这种穷人家能掏得起的。就是老太太活着也遭罪，死了刚好解脱，硬靠着我们医院干嘛？真当这是救死扶伤的地方啊？没钱别耽误别人入院治病。小姑娘，别废话了。氧气我们已经停了，现在你还欠我们医院一万块的急救费，结完账赶紧带着你妈走，看看你那亲哥哥多懂事，直接脚底抹油，留下你个小孩子硬撑着。一万，我还是学生，我兜里没有那么多啊。还有，没钱，逗我们玩的呀，没钱你可走不掉。什么意思，小妹妹？没钱结账还赖着不走？看你长得挺水灵，怎么还是个老赖呢？赶紧结账，别逼我们动手。面前这一幕全部被刚下车的廖凡看见。人情冷暖在这一刻被演绎的淋漓尽致，廖凡周身的气质变得越发阴冷不堪。祖王，这个年轻女孩是？是我妹妹，竟然是您妹妹，都愣着干什么呢？还不不用，我妹妹受辱，当然是我这个做哥哥的来处理。是，祖王说的对，没钱就冷漠到不给病人治病了。看来你们这破医院也干到头了。你谁呀、啊？这里是医院重地，没事赶紧走开。哥哥，我好害怕，我还真以为你不要我和妈妈了呢。怎么会呢？你们就是我的命，我永远都是你们的坚实后盾，我怎么舍得丢下你们呢？哼，原来你就是他那个穷哥哥呀！既然你也来了，那别废话，赶紧将急诊的款项结清，然后别赖在这儿，赶紧走。你说谁赖着不走？我没听清，有本事再说一遍试试看。哎呦呵，还想跟我们耍横是吧？没钱还赖着，真当我们医院没人？你们也别愣着了，赶紧收拾他们。谁说我没钱？这么多还是现金？护士长和几个保安全都愣在当场，纷纷咽了口唾沫。他们可从来没见过如此多的现金。你看这事儿闹的，您可千万别生气，这都是我们医院的责任。原来您刚刚是去取钱了呀？那个小李，你还愣着干什么呢？还不赶紧去病房将阿姨的氧气瓶挂上？哥，你哪来这么多钱？这保险箱里起码一百多万吧？这里整整二百万。廖凡先生，对吧？您母亲的病情，我们肯定会全力以赴。您还有什么要求吗？比如说换到 VIP 病房，那里更清净。妹妹。你先别管我这些钱哪来的，你先去交钱，尽快给咱妈安排手术。好的，哥。
，你刚才冒犯了我妹妹，还要将我母亲从医院赶出去。我要你现在就脱下身上的白大褂，直接主动辞职，因为你不配穿这身衣服，医德败坏。你说什么？我呸！我是看你拿出钱了，才恭维你几句，还真蹬鼻子上脸，还想让我辞职，以为自己是个什么人物呢？敢在这里指手画脚的，别以为有点臭钱，你就能在我们医院耀武扬威。这么多年来，我什么样的病人没见过？身价千百万的人有的是，懂吗？是吗？那我就让你看看什么叫人外有人，天外有天。紧接着，耀凡随手一挥，身后的李安自然是心领神会，直接拨通了丰州医院院长的电话。你的时间不多了，与其等会儿被棍棒扫地出门，不如主动一点，脱了这身皮，兴许还有点面子。哼，你以为你是谁呢？敢当众污蔑本护士长的名声，我要你给我跪下道歉，否则我现在就给院长打电话，让院长将你母亲扔出来，我保证任何医院都不敢接收你母亲。你一个护士长而已，你有这么大权利？怕了吧？那就赶紧下跪，要不然等会儿有你好受的。正说着，门口停下一辆宝马车，丰州医院院长、呼吸内科主任、肿瘤科主任三个人满头大汗的从车上小跑出来，直奔李安等人而来。您来了，怎么不提前说一声？我那位是廖凡先生，趁他没生气之前，你若是快点过去，兴许还有命活。要知道，首富李安在整个丰州城那可是说一不二的人，他让谁死谁就死。他让谁活谁就活，可今天李安却对一个年轻人如此尊敬，那肯定是比李安更厉害的人物。想到这里，刘斌浑身哆嗦好几下，赶紧带着两个主任朝廖凡奔去。这下你真的废了，我们院长亲自来了，你若还是不下跪，等会我保证你吃不了兜着走。那我等着。